Hi, morning. Today we discuss customs laws. Namade CMA yude, second group in eleventh paper on a law IDP in a indirect transaction. It is the end part on a Namaku particular number. Only GST on Renda on the customs lawyer. GST is now Parani Prunda Namukha 18 chapters on the particular number. Adebore customs lawyer Namukha particular number 5 chapters on. In that class of the Nam customs lawyer particular number. Adin first chapter basics on. Customs lawyer would basic concept of the first chapter in particular. Second chapter in Nam particular type of duties on type of duties duties. Third chapter in valuation on valuation under customs. Fourth chapter in Import export procedure. Import and export procedure. Fifth and last chapter. Customs rules. 2017 rules. This is the chapter. Namukh customs lawyer Bagam CMA eleventh paper in particular. Namukhayam Namude India Rajit. Rendered type tax Direct tax indirect tax. E indirect tax in the customs law in the Namparan. Around 30, around 30 marks on now we will in Pradeshi Customs in the work in Nutanduva department. Cowding and day after Shastri Shulka and the term on customs in Prayogicha Namukarayam. Pandi Garangal of K Videshila Ipuna Adula Namada India Rajat Business in Vimbot An India Rajam Natu Rajangalan Raja Kan Maru de Kila A Kachavada Sangangal Pastitane India Rajat Vidim Kotarat Poi Rajavin Pandit Tripti Padati Rajavin Giftu Vodu Indirani Gifti Vodukana, I Raja in the Paridi Rula Dairikuna, Bo Pradeshatri, our business at you and Anwadan Levikan. It will be customized Nilevil one. I'm going to wear in the world, wear in the world, Raja in a Gifti Vodukuyum, trade in Adakua and Rula Dairikuna, right to Avagas and Nadia Kuinji. Democracy in the level one of all. Ide Kayan the name Customs Duty and the Bail. Adiriga Logam Angigari. Namura India Raju Ade Customs Duty Angigari Poim Implement Chiwim Alivenda Nyamanga Nirmi Poin Chi. Nam called Padikuna then nineteen sixty two in Indian Parliament Pasakira Ikuna Customs Act and Namada basic customs law. Namukarya Namade Indian Constitution two sixty five article and said. Law in the Indian Parliament or Legislature of Pasaki or the Niamam in the constitutional validity in the India or a tax on Levi Chayuana, Palaki Chayuana, pardon. Other work than a Namukariam 246 seventh schedule number of Pritchard on a seventh schedule. Seventh schedule that is the moon list in the Nam Pritchard. E moon is still first list union list and second list state list and third list concurrent list. E union is still put the Irakuna eighty three and Riyan customs duty another eighty two I don't know number income tax another number is it under E eighty three 
എൻട്രി അനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനാണ് കസ്റ്റംസ് ലോയിൽ ലോ ഉണ്ടാക്കുവാനും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുവാനും ടാക്സ് അഥവാ ഡ്യൂട്ടി ലേവി ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുവാനുമുള്ള അധികാരം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സായത് അതിനുശേഷം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയായിരിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ട് ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലെ കസ്റ്റംസ് ആക്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടായിരിക്കുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പലതരം ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ചും ഡ്യൂട്ടികളുടെ റേറ്റിനെ കുറിച്ചും അഥവാ റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവിലെ കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ടിൽ ആണ് അതിനുശേഷം ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ പാസ്സാക്കിയതായിരിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കുന്ന റൂൾസുകളും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനും കസ്റ്റംസ് ലോയുടെ ഭാഗമാണ് അതും നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഭാഗം നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേ ആക്ടിന്റെ തന്നെ സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് നമുക്കറിയാം ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി സി ബി ഡി ടി ആണ് എന്നാൽ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആൻഡ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി സി ബി ഐ സി ആണ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന റെഗുലേഷൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് അതും നാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാം കസ്റ്റംസ് ലോയിൽ പഠിക്കുന്നത് കസ്റ്റംസ് ആക്ട് ആൻഡ് എനി സിക്സ്റ്റി ടു കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ട് ആൻഡ് എനി സെവന്റി ഫൈവ് പിന്നെ റൂൾസ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ദി സി ബി ഐ സി എന്താണ് കസ്റ്റംസ് ലോ കസ്റ്റംസ് ലോ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് ഗുഡ്സുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ നാം ഇമ്പോർട്ട് എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ഗുഡ്സുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തേക്ക് എബ്രോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ വിൽക്കുന്നതിനെ നാം എക്സ്പോർട്ട് എന്നുമാണ് പറയുക ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇവന്റാണ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ബേസ് അത് ആ ടാക്സിബിൾ ഇവന്റ് എന്താണ് എന്ന് കസ്റ്റംസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് പറയുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് എന്നാൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്നാൽ ബ്രിങ്ങിങ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം എ പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ടു ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ട് അത് ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഗുഡ്സുകൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിലെ ഗുഡ്സുകൾ അയാൾ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒരു ഗുഡ്സ് ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നാം ഇമ്പോർട്ട് എന്നല്ല പറയുക മറിച്ച് കോസ്റ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊച്ചി പോർട്ടിൽ നിന്ന് മുംബൈ പോർട്ടിലേക്ക് ഗുഡ്സുകൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന വാക്കല്ല ഇമ്പോർട്ടൽ ഗുഡ്സ് എന്നല്ല വാക്കല്ല പറയുക മറിച്ച് കോസ്റ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇമ്പോർട്ടൽ ഗുഡ്സുകൾ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും ഗുഡ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഗുഡ്സ് ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടറിൽ എത്തണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് മാസ് മാത്രമല്ല നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് മാസ് മാത്രമല്ല ഇത് ലാൻഡ് മാസ് ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും ശരി ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും ശരി ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ശരി ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്നാൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നും നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്വൽവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും ട്വൽവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പോയാൽ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് പിന്നീ
എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമിക് സോൺ എന്നാണ് പറയുക എന്തായാലും ശരി ഇതിന് ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് ഗുഡ്സുകൾ ഓർജിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടർ ക്രോസ് ചെയ്യുകയും വേണം അതിനുശേഷം അതിന്റെ ആ ഗുഡ്സുകൾ ഇന്ത്യയിലെ കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്നു കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഹോം കൺസംഷന് വേണ്ടി അഥവാ ഇന്ത്യയിലെ ആ ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിനാണ് ഹോം കൺസംഷൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഹോം കൺസംഷന് വേണ്ടി ആ ഗുഡ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പും കൂടെ അടങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിന് സ്റ്റെപ്പുകൾക്കാണ് അല്ലെ പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഗുഡ്സുകൾക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ലേവി ചെയ്യുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രം ഇന്ത്യയിലെ ഗുഡ്സുകൾ ആദ്യം ഇന്ത്യയുടെ കസ്റ്റംസ് പോർട്ടിലോ കസ്റ്റംസ് സ്റ്റേഷനിലോ എത്തിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് കസ്റ്റംസിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വെസ്സലിലോ മറ്റ് കൺവേൻസിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തേക്ക് എബ്രോഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മാത്രം പോരാ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡെലിവേർഡ് എബ്രോഡ് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും എബ്രോഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയും ആണ് ഇന്ത്യ നൽകുകയും ആണ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാണ് ആ ഗുഡ്സുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഈ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടുമാണ് കസ്റ്റംസ് ലോയുടെ പ്രധാന സബ്ജക്ട് മേറ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പോകുന്നതും വരുന്നതും കസ്റ്റംസ് ലോയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് അല്ല ഉൾപ്പെടുന്നതും അല്ല അതിന്റെ എമിഗ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നടക്കുന്നത് കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ അറൈവലും ഡിപ്പാർച്ചറും കസ്റ്റംസ് ലോയുടെ പരിധിയിൽ അല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം കസ്റ്റംസ് ലോയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് ഗുഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടും ഗുഡ്സിന്റെ എക്സ്പോർട്ടുമാണ് അല്ലാതെ സർവീസും ജി എസ് ടിയിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഗുഡ്സും സർവീസും അല്ല കസ്റ്റംസ് ലോയിലുള്ളത് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ സർവീ കസ്റ്റംസ് ലോയിൽ ഉള്ളൂ എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം ഏതാനും ചില ഐറ്റംസ് മാത്രമേ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷം എക്സ്പോർട്ടുകളും എക്സംറ്റ് ആണ് എക്സംഷൻ നാം ജി എസ് ടിയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ജനറൽ എക്സംഷൻ ആവാം ചിലപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ എക്സംഷൻ ആവാം അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടിൽ ഏതാനും ചില ഐറ്റംസ് ആറോളം ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് ഡ്യൂട്ടിയബിൾ ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല ഭൂരിഭാഗം ഐറ്റംസിനും ഇമ്പോർട്ടിൽ ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടിലും ചിലപ്പോൾ എക്സംഷൻ ലഭിക്കും ജനറൽ എക്സംഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്സംഷനോ ലഭിക്കും ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കേണ്ടത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേപോലെ അല്ല പൊതുവെ രണ്ട് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകം നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യത്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റും അതല്ലാത്ത എല്ലാ കേസുകളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റുമാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും നിയമത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനെ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ടൈറ്റിലും അത് എത്രമാത്രം എവിടെ മാത്രം വെസ്റ്റൻഡ് ആണ് എന്നതും കൂടെയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈറ്റ് സെക്ഷനിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ഡെഫനിഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കാം അതായത് ഇന്ത്യ എന്നാൽ എന്താണ് മീനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യ എന്നാൽ കസ്റ്റംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് മാസ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടർ വരെ ഇന്ത്യയുടെ മീനിങ്ങിൽ പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മീനിങ്ങിൽ നാം ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ പോലെയാണ് ഒരേ പോലെ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ മീനിങ് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ലേവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അഥവാ കസ്റ്റംസ് ലോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലാൻഡ് മാസ് And up to 12 nautical mile. That is the Indian territorial water area. In India, the duty of the duty is to do the duty of the duty
എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ മീനിങ് അല്ല ഗുൽസന നമ്മൾ ഈ ജി എസ് ടിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സെപ്റ്റ് മണി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഗുഡ്സ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ കസ്റ്റംസ് ലോ അനുസരിച്ച് കസ്റ്റംസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൺവെൻസ് ആണ് കൺവെൻസ് എന്നാൽ വെസ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ അത് ഗുഡ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ബഗേജ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോസ് സ്റ്റോസ് സ്പെയർ പാർട്സോ എക്യുപ്മെൻസോ ഫ്യൂലോ ഒക്കെ അതിനെയാണ് സ്റ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് മണി ഓർ കറൻസി ആൻഡ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കറൻസി കറൻസി ആൻഡ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അത് ഗുഡ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ജി എസ് ടി ആക്ട് അനുസരിച്ച് കറൻസി ഗുഡ്സ് അല്ല എന്നാൽ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് കറൻസി ഗുഡ്സ് ആണ് അതിനുശേഷം പറയുന്നു ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഗുഡ്സ് ഒന്ന് കൺവെൻസ് കൺവെൻസ് എന്നാൽ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്കിൽ യാത്ര ദാഗോക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ അതിന് വെസൽ എന്നും എയർ മുഖേനയാണെങ്കിൽ അതിന് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നും ലാൻഡ് മുഖേനയാണെങ്കിൽ അതിന് വെഹിക്കിൾ എന്നും പറയും പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ബഗേജ് ആൻഡ് സ്റ്റോസ് മറ്റൊന്നാണ് കറൻസി ആൻഡ് അതർ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മറ്റൊന്നാണ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാരൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് നയൻ എയ്റ്റി ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ നയൻ ഫോർ സീറോ